హాయ్ వేవర్స్ వెల్కమ్ టు సీను పీటీ క్రియేషన్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నా వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి సాఫ్ట్ బాల్ పార్ట్ టూ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అయితే తెలుసుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినట్లుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే నోటిఫికేషన్ రూపంలో నా వీడియోస్ మీకు రెగ్యులర్గా మిస్ అవ్వకుండా అయితే మీరు చూడవచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చివరి వరకు చూడండి ఎందుకంటే వీడియో చివరి వరకు చూస్తేనే ఇంకొక వీడియోకి లింక్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ అయితే కంపల్సరీ వాచ్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఈ మీడియోకి సంబంధించినటువంటి అంటే సాఫ్ట్ బాల్కి సంబంధించినటువంటి మెజర్మెంట్స్ అయితే కింద లింక్ అయితే ఇస్తాను అంతే కాకుండా అదర్ గేమ్స్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వీడియోస్ అదర్ గేమ్స్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ అయితే కింద నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ డిస్క్రిప్షన్ అయితే వాచ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇది సాఫ్ట్ బాల్ డైమండ్ ఫీల్డ్ చూడండి డైమండ్ ఏ విధంగా ఎందుకు డైమండ్ అంటారు అంటే ఇది డైమండ్ షేప్లో ఉంది వజ్రం లాగా ఉంది కాబట్టి ఇది డైమండ్ షేప్లో ఉన్నందుకు డైమండ్ ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇది ఈ ప్లేస్ అంతా డైమండ్ షేప్లో ఉన్నట్టుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి సేమ్ వజ్రం లాగా ఉంది కాబట్టి ఇది డైమండ్ అన్ అని నేమ్ పెట్టడం జరిగింది సో ఈ డైమండ్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే అండి ప్లేస్లు అయితే ఇప్పుడు కనుక్కుందాం ఈ డైమండ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ అయితే మీకు ఈ నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ ఇచ్చినాను కంపల్సరీ మీరు డిస్క్రిప్షన్ వాచ్ చేసి అక్కడ లింక్ ఓపెన్ చేసుకుని వీటి యొక్క మెజర్మెంట్స్ ఏ విధంగా కోర్ట్ ఏ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలనేది కూడా అక్కడ చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ అయితే మాత్రం డీటెయిల్స్ మాత్రమే తెలుసుకుందాం ఇంకో సాఫ్ట్ బాల్ యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ బ్యాక్ స్టాప్ లైన్ వచ్చి బ్యాక్ స్టాప్ లైన్ ఈ బ్యాక్ స్టాప్ లైన్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ మరి ఇవి ఏంటికి ఏంటికి ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం పూర్తిగా అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే చెప్పుకుంటూ వద్దాము సో ఇక్కడ ఫౌలు అయితే అంటే ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ స్టాప్ లైన్ కంటే ఇంకా వెనక్కి పోకూడదు ఇది వీటి వరకు అయితే మనకు ఫీల్డ్లోకి వస్తాయి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో బాల్ ఒకవేళ బ్యాట్కు టచ్ బ్యాటర్ కొట్టిన తర్వాత బాల్ ఇక్కడ ఏదన్నా ఉంటే కూడా క్యాచ్లు వచ్చి ఇక్కడ క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఫీల్డర్ అయితే అక్కడ బ్యాటర్ అయితే అవుట్ అవుతాడు సో కాబట్టి ఇది ఈ ఏరియా అంతా ఈ ఏరియాలో బాల్ అయితే రాకూడదు ఇక్కడ లాస్ట్ ఈ ఈ లైన్ వరకే బ్యాక్ స్టాప్ లైన్ అని అంటాము అందుకే దీని పేరు బ్యాక్ స్టాప్ లైన్ అంటాము సో ఇక్కడ సర్కిల్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడొక సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు సర్కిల్స్ వచ్చేసి చూడండి ఆండెక్ సర్కిల్ అంటారు అనమాట ఆండెక్ సర్కిల్ ఆండెక్ సర్కిల్ అంటే నెక్స్ట్ బ్యాటర్ వచ్చేసి ఈ సర్కిల్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆడే బ్యాటర్ వచ్చేసి ఈ సర్కిల్లో ఉండాలి అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాచర్ క్యాచర్ బ్యాక్స్ అంటాం అంటే ఇక్కడ మనం క్రికెట్కు కీపర్ ఎలా ఉంటాడో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ పిచ్చింగ్ వేసేటప్పుడు ఆ బాలును క్యాచ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్యాచర్ అనే ప్లేయర్ అయితే ఒక ప్లేయర్ ఉంటాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 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 వచ్చేసి బ్యాటింగ్ చేసే బ్యాటర్ ఇక్కడ దీన్ని బ్యాటర్ బాక్స్ అంటాం ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది క్యాచర్ బాక్స్ ఇది బ్యాటర్ బాక్స్ అంటే బ్యాటర్ బాక్స్ అంటే రైట్ సైడ్లో ఇక్కడ బ్యాటర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటాడు లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ అయితే ఇక్కడ నిలబడతారు లెఫ్ట్ సైడ్ సో అది ఇది హోమ్ ప్లేట్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈ ఇక్కడ ఉన్న భాగం వల్ల హోమ్ ప్లేట్ కింద ఇది హోమ్ ప్లేట్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కోచెస్ బాక్స్ అనమాట ఇది అంటే కోచెస్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ఏ ఇది ఏ టీమ్ అయితే ఏ టీము ఒకవేళ బీ టీమ్కి అయితే బీ టీము ఇక్కడ ఈ ఏ రెండు టీములు కానీ ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఒకటి ఇటు సైడ్ ఒకటి మనకు కోచెస్ బాక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ కోచెస్ ఇక్కడైతే ఇక్కడ కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది కోచెస్ బాక్స్లో అక్కడ కూర్చుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు లైన్లు కనపడుతూ ఉన్నాయి ఈ రెండు వచ్చేసి ఫౌల్ లైన్స్ అనమాట సో ఈ ఏరియా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఓమ్ ఓమ్ బ్లేడ్ దగ్గర కలుసుకున్నాయి కదా రెండు అంటే ఫస్ట్ ఈ లైన్ని మన మనం ఈ లైన్ కూడా మనము బేస్ లైన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది ఫస్ట్ బేస్ లైన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది ఫస్ట్ బేస్ లైన్ అనమాట ఫస్ట్ బేస్ లైన్ ఇది సో దీన్ని డబుల్ బేస్ అంటారు అంటే ప్రతిదానికి డబుల్ బేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఇది దీని ప దీనికి అంటే లోపలికి కాకుండా ఇక్కడ డైమాండ్ లేకి లోపలికి కాకుండా బేటికి కూడా మనకి బేస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అ
ఈ సెకండ్ బేస్ లైన్ తర్వాత థర్డ్ బేస్ లైన్ అన్నమాట ఇది సో ఈ ఈ ఈ రెండు లైన్లు వచ్చేసి మనము ఫౌల్ లైన్ కిందికి చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇటు సైడ్ మనకు బాల్ వచ్చినట్లయితే వెనక్కి అది ఫౌల్ కిందికి అనమాట అంటే బ్యాటర్ హిట్ చేసిన తర్వాత బాల్ వెనక్ సైడ్ వస్తే అది ఫౌల్ కిందికి వస్తుంది నెక్స్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మొత్తం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఒక పార్ట్స్ అయితే ఏమేమి పిలుచుకుంటామని చెప్పుకుందాం మనం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి పిచ్చర్ బాక్స్ అంటాం ఇది ఈ పిచ్చర్ సర్కిల్ అంటాం ఇది ఇది పిచ్చింగ్ పిచ్చింగ్ ఇది పిచ్చింగ్ ప్లేట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేట్ దగ్గర నుంచి పిచ్చింగ్ వేస్తారనమాట సో పిచ్చింగ్ కూడా మనకు అండ్రామ్లోనే వేయాల అండ్రామ్ వచ్చేసి అండ్రామ్ ప్లస్ రౌండ్ ఆమ్ ఆ విధంగా వేయాల మనం పై నుంచి త్రో చేయకూడదు బేస్ బాల్కి అయితే పై నుంచి త్రో చేస్తారు దీనికి అయితే కింది నుంచి త్రో చేస్తారు అనమాట పిచ్చర్ సో నెక్స్ట్ పిచ్చర్ రబ్బర్ అంటున్నాడు చుట్టూ ఉన్న దాన్ని పిచ్చర్ రబ్బర్ అని అంటాము ఆ ప్లేట్ మీద పిచ్చర్ ప్లేట్ అని అంటాం సో ఇది ఇక్కడ పిక్చర్ రబ్బర్ అంటాం దీన్ని ఈ సర్కిల్ని తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి పిక్చర్ ప్లేట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఇన్ఫీల్డ్ కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఒక సర్కిల్ అయితే ఉంది కదా ఒక ఆర్కు ఇక్కడ ఈ ఏరియా అంతా వచ్చేసి ఇన్ఫీల్డ్ కిందికి వస్తుంది అనమాట ఇది ఇన్ఫీల్డ్ ఇది ఇన్ఫీల్డ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది గ్రా ఇక్కడ డాట్ డాట్స్తో దీనిపైన వెనక ఉంది చూడండి డాట్ డాట్స్తో ఉంది చూడండి అంటే ఇది లైన్ వేయకుండా డాట్ డాట్స్తో ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా అయితే ఇది నేను లైన్ వేసినాను దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను డాట్స్ పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ ఈ ఏరియా అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది గ్రాస్ లైన్ అని అంటాం అనమాట ఈ ఏరియా అంత గ్రాస్ లైన్ అంటాం ఇప్పుడు నేను గీసిన కదా ఆ ఏరియా కంటే లోపల ఉన్నది ఇన్ఫీల్డ్ అవుతుంది దానికంటే బేడ్ ఉన్నది అవుట్ ఫీల్ అవుతుంది అదే ఇక్కడ దాకా రెండు ఫోర్ లైన్స్ అయితే ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ వరకు అవుట్ ఫీల్ అవుతుంది వీటి యొక్క మెజర్మెంట్స్ అయితే నేను క్లియర్గా మీకు అందులో ఇచ్చినాను మీరు చూడవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి అవు అవుట్ ఫీల్డ్ ఫెన్స్ అనమాట ఇదంతా ఈ ఏరియా అవుట్ ఫీల్డ్ ఫెన్స్ అని అంటాం అనమాట అవుట్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఫెన్స్ సో ఇది టోటల్గా అయితే మనకు సాఫ్ట్ బాల్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనము దీన్ని ఈ ఈ ప్లేస్లోనే అంటే ఎక్కడెక్కడ ప్లేయర్స్ నిలబడాలా తర్వాత ఏ విధంగా గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం అయితే టోటల్గా ప్లేయర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది తెలుసుకుందాం మనం టోటల్గా ప్లేయర్స్ తెలుసు ప్లేయర్స్ ప్లేయర్స్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తంగా టోటల్గా వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ అయితే ప్లేయర్స్ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ అయితే నైన్ ప్లేయర్స్ అయితే ప్లే చేస్తారు అయితే సిక్స్టీన్ ప్లేయర్స్లో వచ్చేసి నైన్ మెంబర్స్ అయితే మనకి మెయిన్ ప్లేయర్స్ అయితే ఉంటారు సో టోటల్ చూడండి మెయిన్ ప్లేయర్స్ అయితే మెయిన్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ నైన్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ట్యూట్ ప్లేయర్స్ సబ్ట్యూట్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు టోటల్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అవుతారు అనమాట నైన్ ప్లస్ సెవెన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ప్లేయర్స్ అయితే ప్లే చేస్తారనమాట సో ఈ ప్లేయర్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నారు గేమ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి లైన్అప్ కార్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట లైన్అప్ కార్డ్ అనేది మనము అక్కడ ఎంటర్ చే ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ లైన్అప్ కార్డ్లో వచ్చేసి ప్లేయర్స్ని వచ్చేసి లైన్అప్ కార్డ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఈ కార్డులో ఈ ప్లేయర్స్ని మొత్తం టోటల్గా నైన్ మెంబర్ నైన్ ప్లేయర్స్ యొక్క ఫే పేర్లు నేమ్ నేమ్స్ అయితే అక్కడ ఎంటర్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ నేమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూద్దాము ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ అని ఒక నిషా అంటే ఎఫ్ అంటే ఫీల్డర్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఫీల్డింగ్ చేసే వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ ఏ విధంగా నిలబడుకోవాలనేది చెప్తాను సో మనం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అట్లనే ఇవ్వాలి అంటే ప్లే ఫీల్డర్ ఎఫ్ వన్ అంటే ఎఫ్ అనేది ఫీల్డర్ అనుకోండి నేను ఇక్కడ నిలబడే నైన్ మెంబర్స్ ప్లేయర్స్ పొజిషన్ నిలబడే విధానాన్ని కూడా ఇప్పుడు చెప్పనిగా నేను ఎఫ్ వన్ అనే నేమ్ పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ అంటే ఇప్పుడు మనము పొజిషన్ ఏ విధంగా అంటే పిచ్చింగ్ వేసే వాళ్ళని ఎఫ్ వన్ అనుకున్నాను అంటే ఏ విధంగా నిలబడతారో ఎంతమంది ప్లేయర్స్ అని చెప్పనిగా మీకు ఇది చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ప్లేయర్ ఎఫ్ వన్ ప్లేయర్ వచ్చి పిచ్చింగ్ అనుకోండి పిచ్చింగ్ పిచ్చింగ్ వేసే వాళ్ళు ఒక ప్లేయరు పిచ్చర్ ఒక ప్లేయరు ఎఫ్ టూ అనుకోండి సో క్యాచర్ వెనక సైడ్ క్యాచర్ అనుకోండి మరి ఎఫ్ త్రీ తీసుకుందాం ఎఫ్ త్రీ ప్లేయర్స్ ఫస్ట్ బేస్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ బేస్ ఫస్ట్ బేస్ అనుకోండి తర్వాత ఎఫ్ ఫోర్ వచ్చేసి సెకండ్ బేస్ సెకండ్ బేస్లో ఉంటారు అనుకోండి
ఫీల్డర్ లెఫ్ట్ ఫీల్డర్ అనమాట లెఫ్ట్ ఫీల్డర్ అనుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎనిమిదో ప్లేయర్ వచ్చేసి సెంటర్ ఫీల్డర్ తర్వాత ఎఫ్ నైన్ వచ్చేసి ఎఫ్ నైన్ వచ్చేసి రైట్ ఫీల్డర్ సో ఇక రైట్ ఫీల్డర్ సెంటర్ ఫీల్డర్ లెఫ్ట్ ఫీల్డర్ అనేది రాసుకోవచ్చు అదే లెఫ్ట్ ఫీల్డర్ సెంటర్ ఫీల్డర్ రైట్ ఫీల్డర్ రాసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనము ఈ విధంగా నైన్ మెంబర్స్ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ ఆడే వాళ్ళది వచ్చేసి మనం అక్కడ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది లైన్అప్ కార్డ్లో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టెన్ టెన్ ప్లేయర్ని ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే డేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇక్కడ టెన్త్ ప్లేయర్ని వచ్చేసి ఇక్కడ టెన్త్ ప్లేయర్ వచ్చేసి స్పెషల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ డిసిగ్నేడ్ డిసిగ్నేడ్ హిట్టర్ అని పాత పేరు ఉండేది అనమాట ఇంతకుముందు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ ఈ ప్లేయర్ని వచ్చేసి డిసిగ్నేట్ ప్లేయర్ అని కూడా డీపీగా పిలిచేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు డిసిగ్నేట్ ప్లేయర్ డీపీ అంటే ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ మనం లైన్అప్ కార్డ్లో మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా టెన్త్ అయిన తర్వాత లెవెంత్ ఇట్లా ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనకు చివరికి వచ్చేసి పదహారు అంటే మనకు సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కదా టోటల్ ప్లేయర్స్ ఈ విధంగా టోటల్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి మనకు టోటల్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ మొత్తం లైన్అప్ కార్డ్లో మనము ఎంటర్ చేసి ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఇతను వచ్చేసి డీపీ ప్లేయర్ అనే ప్లేయర్ వచ్చేసి స్పెషల్గా ఓన్లీ బ్యాట్ బ్యాటింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్రీడాకారుని మాత్రమే ఇక్కడ ఈ ఈ కార్డ్లో ఈ ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేసి చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ ఇతను వచ్చేసి ఓన్లీ బ్యాటింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్లేయరు సో బ్యాటర్ని వచ్చేసి అంటే ఈ బ్యాటర్ ఎప్పుడైనా మనం బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రైక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యేది చెప్తాను నేను ఇక్కడ స్ట్రైక్స్ వస్తాయి స్ట్రైక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్ట్రైక్లో కొట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్స్మెన్ హిట్ చేయలేని పరిస్థితులు ఇతను ఈ ఆ కొట్టలేనటువంటి బ్యాట్స్మెన్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ఈ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడైతే లైన్అప్ కార్డ్లో ఎవరి నేమ్ అయితే ఇచ్చినామో అతన్ని వచ్చేసి మనం సబ్స్టిట్యూట్గా దించుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఫెసిలిటీ అయితే మనకు ఇక్కడ ఉంది ఈ అతన్ని దించుకోవాల్సినటువంటి అతని క్రీడాకారాన్ని ఇక్కడ అయితే లైన్అప్ కార్డ్లో మనం ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇంకో కొత్త వీడియోతో మేము ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు మరి జై జవాన్ జై కిసాన్